Dar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, diputadas y diputados, quiero primeramente agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas por el hecho de haber aprobado este dictamen en la sesión de hace algunos días. Mi agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes. El dictamen que hoy se presenta a este honorable Congreso de la Ciudad de México atiende la necesidad de revisar los plazos de actuaciones legislativas, a efecto de que los cambios impulsados por el Pacto Constituyente adquieran plena eficacia y fuerza normativa mediante cambios integrales que contemplen una seguridad y certeza jurídica. Es por ello que el presente dictamen que se pone a su consideración versa respecto a la entrada en vigor de diversas disposiciones, instituciones consagradas en la Constitución de la Ciudad de México. En ese contexto, las fechas incorporadas en el presente dictamen son las siguientes. El Congreso expedirá la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribución de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley para Regular el Sistema Integral de Derechos Humanos y la Ley de Planación a más tardar el 5 de septiembre de 2019. Esta última para efecto de que el Instituto de Planeación quede instalado a más tardar el 5 de diciembre de este año. Es importante mencionar que la Ley de Planeación, tal y como lo menciona el 15º Transitorio, quedará establecido en el calendario para la elaboración de el Plan General de Desarrollo que entrará en vigor a más tardar el 1 de octubre de 2020, el programa de gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías entrarán en vigor a más tardar el 1 de enero de 2021, el programa de ordenamiento territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones será el 1 de abril de 2020. Finalmente, el programa provisional de gobierno quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, esta primera legislatura deberá realizar las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos constitucionales autónomos a más tardar el 5 de diciembre de 2019. Y finalmente, la ley reglamentaria respecto a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberá ser aprobada por este órgano legislativo a más tardar el 15 de diciembre de 2019. En ese tenor, compañeras y compañeros, el Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, seguirá actuando con responsabilidad, certeza y seguridad jurídica en favor de las instituciones de gobierno y sobre todo en favor de las y los habitantes de esta capital. Quiero agradecer también a todos los grupos parlamentarios de este Congreso por el apoyo brindado y el favor a esta, que, este dictamen para que lo aprueben a su favor. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Esta discusión, el dictamen se abre el registro de oradores. Hay oradores en contra.